януари 1929 година. Много отдавна, представете си София, полупразна, зимна, студ, вятър, сняг, вероятно няколко каруци, каляски в центъра, няколко автомобила на по-богатите и по жълтите павета моя дядо. Моя дядо обикаля от банка в банка, за да получи кредит. Най-големият търговец на яйца в България в това време, с офиси в Франкфурт, в Будапешта, в Виена, в Букурещ. И тъй като 29-та година започва голямата криза, той търси кредити, за да може да вкара яйцата си, които стоят на границата, някъде във влака, няколко композиции, край Видин. И трябва да вземе кредит, да си плати данъците, да вкара яйцата, да ги продаде. И така работи в тази система години наред. Банкерите са ходили да го търсят, защото е голям и богат. Са ходили да го търсят, да му дават кредити, за да могат да печелят от него добри лихви. Тогава, обаче, януари 29-та година, всички му отказват. И той, отчаян, не знае какво да прави, прибира се в хотела си, хотел Централ, все още го има този хотел, преди 10-на години го възстановиха на Христо Ботов и на Стамбулийски, пише едно писмо, вади револвера и с един куршум слага край на живота си. Той е платил неговата си цена, защото достоинството му е било накърнено. И това е истинска история, както и всички, които ще ви разкажа днес. Това е цената на моят дядо, Моше, и никой няма право да го съди още по-малко. Аз така си е решил човека, така е платил своята цена, за да изкупи това, че достоинството му е било накърнено. И тази история има в известен смисъл и хепи-енд, защото събират се всички хора, на които той дължи пари и които се чакат от него стока, да заедно с баба ми, събират пари, внасят въпросните яйца, продават ги, всичко се разчиства. И от тогава, поне аз докато я помня, баба ми Матилда винаги казваше, Максим, това, което се оправя с пари, въобще не го мисли. Пак знаете, че има една еврейска поговорка, че ако нещо може да се оправи с пари, то тогава това не е проблем, а това е разход. Така или иначе, това е историята. Днес искам да говорим за цената, която ние плащаме, за нашия модерен живот, за това, че сме онлайн, за това, че всичко е прозрачно. Тази цена, която съпътства нашите успехи, нашите провали, нашите незбъднати мечти, надежди и хубави моменти. Първи елемент на тази цена е, че ние трябва да се научим да говорим много езици. Преди няколко години написах една книга «Поколението Ев» и в нея предвиждах, че до 2025 година света ще говори един единствен език и този език се нарича «Broken English». Сега, 2017-та вече, това се случва. И това се случва, защото който и да не може да предвиди бързината, с който стават промерите. Преди десетина години бях в Токио, т.е. живеех в Йокохама, пътувах всеки ден до Токио. Изкарах един месец с най-голямата рекламна агенция в света, Денцо. И последния или предпоследния ден, преди да приключа, при мене пристигна един и от осемте заместник директори на един и от 52-мата изпълнителни директори. И седна до мен и ми каза, Бехар Сан, Бехар Сан, нашия президент ще ви види. Нашия президент ще ви види или три или пет минути ще имате при него. И аз казах, супер, качихме се на асансьора, в 71 кой си етаж, на възтъргача, влязахме вътре, президента, много възрастен, може би за 10 на години, някъде метър и 20, влязахме, аз си държах визитната картичка още от асансьора през цялото време, с две ръце, и на вратата той ми се поклони, аз му се поклоних и му казах, мистер президент, very nice to meet you, thank you very much, той заби визитната картичка, погледна и каза, Бехар, ааа, България, България, как да ест, България, България, Стоичков, йогурт, йогурт, Стоичков. Защото там това са двете разпознаваеми неща, с които свързват България. И той ме погледна визитна на карточка, пак каза България, аз казах, ест, България. Дойде до мен и ми каза, шит. И аз умрях, не знам какво да направя. И му казах, мистер президент, thank you very much for your time, it was very nice to meet you, България, България, йогурт. И той още повече се приближи и ми каза, шит. И аз вече бях съвсем застрелян. И директорът се доближи до мен и каза, Бехар Сан, our president invites you to sit. И двамата говорихме един и същ език. Аз английски, той английски. 
А в днешно време е още по-сложно. Това става преди десетина години. В днешно време по един начин пишем нашите съобщения в Фейсбук, на стената ни. По съвсем друг начин пишем мейли. По трети различен начин комуникираме с WhatsApp или с SMS. Въобще не говоря за Twitter, което е висше пилотаж на съвременната журналистика. И не само на съвременната журналистика, защото в тези 140 знака всеки един от нас трябва да напише съобщение, което в нормални, в мирните времена преди 10-15 години ние изкарвахме цели вестникарски страници за същия месец, за същото послание. Да не говорим, че тези дни един президент в Белия дом управлява света чрез Twitter. 140 знака. И наскоро интервюираха един негов служител в Държавния департамент, как поминава деня, и той казва, че ставам в 7 часа, взимам си душ, влизам в Твитър и виждам моят началник, какво е решил днеска. И ми е много лесно да решавам от тук нататък, защото всичко е ясно, точно и прозрачно. Тоест, трябва да се научим да говорим на различните езици. И тези езици не са функция на лексиката, не са функция на националността или на държавата. Така или иначе всички говорим този broken English. Но това е една малка част от цената. Трябва да мислим, и това е втори елемент, много бързо, много динамично, всяка секунда е ценна. Преди няколко години имах възможността да обядвам с Прин Чаос. Бяхме двамата в Сейн Джеймс Палас и накрая на обяда той ми каза, сър, имам един подарък за вас. И аз му казах, о, Your Royal Highness, много ви благодаря. И бях сигурен, че той ще ми даде или някоя книга за Бъкингам, или за кралското семейство, или някоя такава мъг за чай, в който ще пише Бъкингам или Прин Чаос. Но той ми каза, поканил съм няколко бизнесмени в съседната зала, нека да отидем да пиеме с тях чай и ти да им разкажеш за България. 15 минути имаш да продадеш твоята държава, то сел България. И аз му казах, ох, много благодаря, Юрхай, не строгнат съм. В същото време мозъка ми вреше, защото имах не повече от 2-3 минути, докато минам в съседната зала, да пиеме въпросния чай. И аз трябваше да кажа нещо, което никой не го знае. Какво да кажа, което в Уикипедия може да прочете всеки? И докато минахме от едната зала в другата зала, аз просто залитах от напрежение. Той седне на един стол, беше ми сложил една табуретка до него и баровците, имаше много сиота на компании, стояха в едни кресла, в едни пури. И той каза, това е мой нов приятел от България, той ще ви разкаже за неговата държава. By the way, моя братовчет там беше министр-председател и все още си е цар. И това беше всъщност и повода и интереса и желанието му да кажа няколко думи. Аз станах и му казах, Your Highness, нямам нужда от 15 минути, имам нужда от 15 секунди. Обърнах се към хората и им казах, България е WWW страна. И те изведнъж млъкнаха, прин час обърна и каза, О, yes, broadband, fast internet, I've heard about that. Разбира се, да, знам го това. Аз казах, no, it's not the internet. Weather, women, wines. And so, И това показва колко бързо трябва да мислим, колко креативни трябва да сме, как всяка една минута може да е загубена. И тази история има и леко продължение. След следващата година бях в Лондон, в Бъкингам, и на някаква вечеря, и изведнъж Прин Чао стръгна към мен, и аз бях сигурен, че къде ще ме помня, аз съм един от хилядите с които. Той се доближи на около 5 метра от масата и каза WWW, I remember. Това означава, че наистина трябва да бъдем много креативни и тези неща не стават с чак толкова мислене и тези неща не стават, защото ти искаш да бъдеш креативен или пък си задължен. Просто ситуацията ни. Но ние не трябва да изпускаме момента. Трябва да бъдем много етични и да съответстваме на прозрачността, на която сме изложени всички ние. Защото света е тотално прозрачен. През 2001 или 2002, като председател на форума на бизнес лидерите тогава в България, написах първия стандарт за бизнес етика. И тръгнах из всички областни градове, 28 града, да разказвам за това какво е да правиш етичен бизнес. Все пак 2001 година България беше друга планета даже, не друга държава. Съвсем други отношения имаше в държавата, знаете. И много хора ме питаха, в едно малко гръче, особено си спомням, Ловеч, Габрово, някъде там беше, стана един човек и каза, «Абе, тук тази презентация много ни хареса, много шарена, много това, ама какво е това бизнес-етика? Бихте ли ми казали, какво е бизнес-етика?» Трябваше за 
да измисля определение буквално за няколко секунди. И го измислих. И му казах, виж какво, това е да правим печалбите прозрачно. Ние сме бизнеса. Трябва да правим печалби, за да плащаме заплати, да инвестираме, да се чувстваме по-добре, да можем моите колеги да живеят по-добре. Правим ли го прозрачно? Това означава, че е етично, че е точно, че е честно. И затова и модерният свят сега много повече ми харесва, отколкото предишни, защото всичко в крайна сметка е прозрачно. Дори и моят бизнес, Public Relations, вече няма, няма как да се казва Public Relations. По принцип, Public Relations е нонсенс, защото този бизнес е измислен в Америка преди около 120 години, когато 95% на 100% от отношенията са били нон-паблик и 5% са били паблик. Всички отношения са се формирали в лобитата на хотели, нагоре-надолу, между хората, в частни разговори. Ама е имало е в компаниите някаква малка част от публични комуникации, които е трябвало тогава, са възлагали най-вече на журналисти. Сега всичко е паблик, 100%. Да кажеш паблик релейшънс, и дори като обикалям по света и като правя презентации, много се замислям, като ме питат какво работиш, как да го кажа. Защото паблик релейшънс е равнозначно на прозрачно стъкло или на мокра дъжд. На практика то е нонсенс, защото всички наши отношения са паблик. Един ден, и то не след дълго, вероятно, моят бизнес ще има а, съвсем, друго, съвсем друго наименование. То може би ще бъде Life Relation, защото всичко в момента е ценно, когато е лайф. И разбира се, на последно място, но не е никак на последно място, и ще го вържа с историята, с която започнах, с моя дядо, трябва да пазим нашето достоинство. Това е част от цената, от голямата цена, която плащаме, защото всички ние, като публични личности, а всички сме публични личности, всички, всички. Само преди няколко години публични личности бяха журналистите, спортистите, политиците, шоу-бизнес. Всички те се показваха по телевизията и те, техните имена се знаеха. Ми сега един шофьор на такси с е, лаптоп, втора ръка в гаража си, стига да има какво да каже и как да го каже, може да достигне до няколко милиарда души. Това означава, че той може да стане по-публичен от всеки един политик или от всеки един спортист, от всеки един от нас. И тъй като всички ние сме публични и сме изложили, и сме изложили на някаква опасност нашия авторитет, нашата репутация да бъдат накърнени, трябва винаги и на всяка цена да пазиме нашия авторитет, да пазиме нашето достоинство. И тук има колеги от офиса ми в залата и те знаят, че всеки понеделник, като се събереме и като обсъждаме клиентите, като обсъждаме какво се случва с нашия бизнес, и аз им казвам това, което ще ви кажа сега и на вас. Трябва да... Не трябва да правим компромис само с две неща в нашия живот. С здравето ни и с достоинството ни. На никаква цена. Благодаря.